betrifft Geschichte. Anlässlich von 100 Jahre Radio in Österreich. Hörfunk zwischen 1945 bis 1957. Das Radio in der Nachkriegszeit in Österreich. Teil 2. Wie und wofür die Alliierten das beginnende Massenmedium Radio einsetzten. Erzählt von der Medienhistorikerin Karin Moser. Hier ist der Sender Alpenland. Wir machen unsere Hörer darauf aufmerksam, dass der Sender Alpenland auf Welle 338,6 Meter nun bis 0.30 Uhr einen Grußdienst in englischer Sprache überträgt. Unser Silvesterprogramm läuft über die Sender Graz und Klagenfurt auf Welle 233,4 Meter weiter. Ein zentrales Anliegen der alliierten Mächte nach dem Einmarsch in Österreich war, dass sie auch die Medien unter ihre Kontrolle bringen. Österreich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Besatzungszonen unterteilt und auch jede sozusagen alliierte Kraft hatte einen Sender, über den sie die eigenen Inhalte, Informationen auch verbreitet hat. Es kam sozusagen zu einer Regionalisierung des österreichischen Radios, das ja davor immer zentralisiert war, vor allem in der Zeit natürlich vor dem Anschluss 1938. Die Sendegruppe West der Franzosen war für Tirol und Vorarlberg zuständig. Die Franzosen haben vor allem Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass man hier gemeinsam eine Kulturmission verfolgt. Sie waren relativ offen. Es gab natürlich auch in der französischen Zone Zensur, auch der Texte allen voran. Aber vor allem ist es darum gegangen, Kulturnachrichten zu verbreiten und auch über den Sender natürlich Informationen an die eigenen Besatzungssoldaten zu vermitteln. Es gab also auch einige Einschaltungen für die französischen Besatzungssoldaten. Die Briten betrieben die Sendergruppe Alpenland für Kärnten und Steiermark. Es gab aber dann auch einen Ableger in Wien. Und für die Briten ging es auch darum, natürlich das eigene System zu repräsentieren. Da ging es dann oft darum, dass man einen Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus zeichnet, nämlich den britischen Sozialismus, der ja durchaus auch immer wieder Thema war. Rot-Weiß-Rot, Wien. Die Amerikaner betrieben die Gruppe Rot-Weiß-Rot, ein sehr beliebtes Radio, das in Salzburg und in Oberösterreich, im südlichen Oberösterreich zu hören war. Auch hier gab es dann eine eigene Sendeanstalt, auch in Wien, um auch hier durchzudringen mit dem eigenen Programm, das zum beliebtesten in dieser Zeit, in der Periode 1945 bis 1955 eigentlich auch gezählt hat. BDN Salzburg, APO 168, United States Army. This is Bob, your crazy abbot, reminding you, it's always cool in the cool corner. Blue Danube Network war ein Soldatensender der US-Armee, der eigentlich dafür gedacht war, Informationen, aber auch Unterhaltung den eigenen Soldaten zu bieten. Es hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, dass die österreichische Bevölkerung in weiten Teilen sehr begeistert war von diesem Sender, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man hat hier Swing gehört, Jazz gehört, ganz viele Dinge, die während der Nazizeit einfach auch verpönt waren. In Wien war es so, dass Radio Wien von den Sowjets eigentlich sofort in die öffentliche Verwaltung übergeben worden ist. Trotzdem hat die russische Besatzungsmacht hier einen ganz massiven Zugriff auch betrieben. Einerseits natürlich über die Zensur, die natürlich alle Alliierten betrieben haben, aber es gab auch ganz spezifische Programme. Es gab die russische Stunde, es wurden Tassnachrichten gesendet und es gab auch im Bereich des Schulfunks eine Reihe von sowjetischen Programmen, die dann auch letztlich von Radio Wien entsprechend gekennzeichnet worden sind. Zu Beginn der Besatzung hatten alle Alliierten zwei gemeinsame Ziele. Das eine war, den Nationalsozialismus zu verurteilen und auf Entnazifizierung zu setzen. Und das zweite war, Österreich auch emotional von Deutschland zu trennen. Das heißt, es war ihnen ganz wichtig, dass Österreich eine eigenständige Identität aufbaut. Alle öffentlichen Stellen haben eine Art Österreich-Propaganda begründet, die vor allem darauf abgezielt hat, die Kulturnation Österreich wieder erstehen zu lassen. Und da war gerade auch der Rundfunk ein ganz wichtiges Mittel, um diese Idee der Gemeinsamkeit eines gemeinsamen österreichischen Staates auch zu vermitteln und zu propagieren. 100 Jahre Radio in Österreich 
Hörfunk zwischen 1945 bis 1957. Sie hörten Teil 2 einer Reihe über das Radio in der Nachkriegszeit. Es berichtete die Medienhistorikerin Karin Moser vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Gestaltung Katrin Schädler, Michael Liensberger und Robert Weichinger.